Ciao, Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti a questa nuova puntata di Un Caffè con Eurodesk. 15-20 minuti, il tempo di un buon caffè per raccontare le attività che i punti locali Eurodesk portano avanti sul territorio. Due settimane fa, in occasione della Festa d'Europa, eravamo a Padova e oggi, due settimane dopo, in occasione della Settimana Europea per la Gioventù, siamo invece in Sardegna, siamo a Sassari e siamo con Carla e Gigi. Eh, poi ci sono anche Letizia e Lorenzo che presenteremo dopo c'è anche Manuela da una parte lì nascosta eh, ci racconteranno un po' le attività ma prima la nostra sigla Gigi, cosa vuoi dire di questa sigla? Volevi commentare? È un'espressione veramente impagabile. Ti ringrazio. Allora, eh, punto locale di Sassari, dalla rete, cioè nella rete dal 2007, se non sbaglio. Eh, diteci un po', chi siete, che cosa fate? Siamo appunto il punto locale di Sassari, e ci occupiamo di varie cose, naturalmente, dall'orientamento dell'informazione ai nostri utenti giovani, e anche meno giovani e in più anche le politiche educative e giovanili soprattutto facendo progetti cercando insomma cose di come si chiama concorsi opportunità per i, di, per i giovani viaggi in Europa e cose del genere Ok, ok, perfetto. Eh, noi ci siamo lasciati in realtà già a, a ottobre, era un evento Time to Move in cui ci avete ricordato, eravamo sotto legge da non di Eurodesk Italy ma del coordinamento sardo eh, dei punti locali Eurodesk, ci avete raccontato di un progetto che era in procinto di cominciare, giusto Carla? È iniziato? Certo, ciao a tutti, sono Carla, eh, appunto in forma giovane, punto locale Eurodesk del comune di Sassari. Eh, sì, è iniziato, grazie a Dio siamo riusciti a farlo partire, abbiamo un gruppo di ragazzi eccezionali che stanno lavorando tantissimo a questo progetto, si chiama Riuredio, eh, è qui nel nostro centro giovani a fianco al, ai nostri uffici, eh, quindi ci incrociamo spesso nei corridoi con i nostri ragazzi eh, che hanno eh, veramente... Mh, impostato un lavoro um, mo molto capillare, nel senso che sono state create delle rubriche e che e poi chiaramente vi racconteranno loro quali sono, come sono e cosa fanno e quindi abbiamo pensato di partecipare alla settimana europea dei giovani, della gioventù anzi, eh, attraverso il progetto, quindi ra far raccontare ai nostri ragazzi direttamente questo progetto. Quindi Letizia e Lorenzo immagino siano i validi rappresentanti eh, dei, cioè dei ragazzi che portano, che portano avanti questo progetto, giusto? Ciao Letizia, ciao Lorenzo. Ciao, sì come hai detto appunto noi siamo i rappresentanti del progetto Are you Radio, quindi un insieme di giovani che ha deciso di prendere parte a questa radio appunto gestita totalmente dai, dai giovani. Ci siamo divisi in quattro gruppi che si occupano di tematiche differenti, quindi cultura, mondo digitale, attualità e musica. Io in particolare mi occupo del mondo digitale. E questo progetto ci sta insegnando un sacco di cose, tra queste appunto mh, lavorare in gruppo, per esempio, e appunto anche rapportarci a quella che è effettivamente la gestione di una web radio, che per me è stato completamente nuovo, quindi fantastico. Tu di cosa ti occupi nello specifico? Eh, io sono speaker, quindi sì, mi potete trovare nelle, nei vari video dei podcast che abbiamo già, già filmato, insomma. Tu Lorenzo, invece, che ci dici? Uh, anche io faccio lo speaker, appunto, in una, uh, in una redazione di, di cultura che si chiama Il Tempo di un Mirto, dove in cinque minuti, oppure un tempo simile, proviamo a raccontare la cultura, la storia sarda, eh, ed è molto interessante vedere come un gruppo di molto eterogeneo di ragazzi riesca a, a, a dire quello che pensa, eh, 
a far esplorare un mondo come quello appunto della cultura sarda, della, della storia, dell'arte sarda, complessissimo, eh, in una maniera molto giovanile. In particolare avete già realizzato dei podcast o pensate di, cioè, di realizzarli? Quali sono le tematiche che, che andate a, ad affrontare? Allora, noi eh, al momento ci stiamo occupando di tecnologia e pandemia, quindi il nostro prossimo podcast... Eh beh, per... Penso che sia abbastanza insomma, attuale, ahimè. Esatto, esatto, infatti era quello l'obiettivo, focalizzarci su, su qualcosa che fosse interessante per noi giovani e pensiamo che, visto come è cambiato il rapporto con la tecnologia a causa di questa pandemia, appunto di, di renderlo un podcast eh, da realizzare, ecco. Ok, e tu invece Lorenzo? Noi invece è praticamente tutto il contrario. <ride> Noi siamo direttamente andati alle, alle superstizioni della Sardegna e della relazione nel cristianesimo, nella, nella magia sarda e quindi anche nella, eh, nella diffidenza fra, eh, cioè del popolo sardo nel 1800, nei primi del Novecento, eh, verso la verso la medicina classica, verso i vaccini, perché prima tutta la guarigione veniva dal, eh, dalla superstizione ed è interessantissimo come eh, adesso riviviamo più o meno la stessa cosa tra disinformazione e situazioni del genere. Esatto, un ritorno al passato direi, cioè, per, per, per certi versi grazie a Dio. Certo Carla, certo che puoi. No, posso dire che veramente... Anche noi siamo rimasti piacevolmente sorpresi degli argomenti che trattano questi ragazzi, anche quelli della settimana europea della gioventù, che sono sulla desertificazione, sull'ambiente, cioè tutte tematiche molto attuali, ma affrontate con la freschezza chiaramente della, della loro età e anche dello strumento che utilizzano. Ecco, da questo punto di vista ho due domande. In primis ai cioè, ragazzi, scusatemi, per eh, si è intervistato loro. Eh, cioè, quanti anni avete? E la seconda è chi avete intervistato per la settimana europea della gioventù? Allora, io ho 19 anni, quasi 20. Anni eh... età. <ride> 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 eh, per la settimana europea della cultura abbiamo intervistato, per quanto riguarda il primo argomento, e quindi il cambiamento climatico, eh, Bonga Surf School, quindi un'associazione un di surfisti di Sassari. E, e invece per quanto riguarda l'imprenditoria giovanile, che è il secondo argomento, eh, le ragazze di Sardinia Spop Tourism, eh, quindi sì, appunto, spopolamento delle Sardegna, insomma, è l'argomento. Ecco. Tu, Lore, invece quanti anni hai, se posso? Io ho 17 anni ancora, sono praticamente il più giovane di tutto a Rio Radio. Eh, e io, io non ho intervistato nessuno per la settimana eh, europea vabbè sono io che intervisto te per la settimana europea della gioventù quindi va bene uguale dai, pari e patta <ride> e le aspettative che avevate all'inizio quando avete partecipato a questo progetto eh, il progetto le sta, le sta diciamo eh, pur rispettando oppure no nel senso che cosa vi aspettavate quello che effettivamente state vivendo o qualcosa di diverso perché ricordiamo che il progetto Carla ce l'ha raccontato durante il primo eh, caffè a, a ottobre è un progetto finanziato dal corpo europeo di solidarietà quindi è un progetto comunque europeo ecco, ha un respiro europeo da questo punto di vista le, cioè, le aspettative ragazzi eh, sono rispettate o no? per quanto mi riguarda tu... vai okay. Lore scusa <ride> no, no, vabbè. Uh, eh, comunque la mia aspettativa era all'inizio devo dire molto bassa ero molto convinto che sarebbe stato qualcosa di molto più spartano invece eh, c'erano veramente tantissime possibilità abbiamo avuto tantissime possibilità abbiamo avuto uh, tantissima attrezzatura siamo stati molto seguiti quando ne avevamo bisogno ma allo stesso tempo abbiamo potuto godere di tantissima libertà eh, è stato, ed è veramente un progetto che sta dando effettivamente i suoi frutti tutto questo punto di vista tutto molto bello direi tu lei ti vuoi aggiungere qualcosa? no io sono d'accordo con Lorenzo io quando ho trovato appunto mi è uscito praticamente per caso il post di questo progetto su Facebook quindi ho visto la radio e ho pensato wow ok una radio gio giovani 
che possono esprimersi, ecco, insomma, quindi sì, è stato rispettato appieno con l'idea che mi ero fatta, insomma, sì. Benissimo. Carla, Gigi, vuoi aggiungere qualcosa? Eh, sì, che è un piacere sentire questi commenti, eh, perché insomma il, il lavoro, la, la fatica e soprattutto il periodo è stato gravosissimo per riuscire a farlo partire, per avere tutte le, 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 le autorizzazioni, tutti i problemi e le problematiche, quindi ci fa estremamente piacere che, che, sia, che si raggiunga l'obiettivo e che speriamo possa anche avere una prospettiva futura. Ecco, un assist a porta vuota ha servito benissimo, Carla. Se questo è il presente e per certi versi il, il passato, che cosa ci dobbiamo aspettare, eh, aspettare invece per il futuro da Sassari? Eccomi. Oh, no. Allora, <ride> ciao. Nel futuro ci sono, eh, per quanto riguarda le attività al centro giovani, anche eh, le i laboratori previsti dal, da un progetto, eh, che è un, mh, un progetto finanziato dai fondi, eh, per la, dal Fondo per la Migrazione del Ministero dell'Interno. Eh, è un progetto complesso che riguarda eh, diversi comuni dell'Italia eh, ma, eh, e quindi in Sassari come comune interessato dalla, uh, eh, dal fenomeno delle, dei migranti insomma. quindi eh, è un progetto che è nato diversi anni fa si sta realizzando adesso anche per tutti i problemi insomma, legati alla pandemia quindi siamo arrivati ad oggi e eh, a breve dovremo definire un calendario che riguarderà soprattutto per quanto riguarda le attività qui al centro giovani di alcuni laboratori che sono destinati ai giovani di Sassari eh, e ai giovani anche migranti, quindi cercare di mettere in, eh, di, in fare un lavoro di integrazione proprio tra i giovani eh, di Sassari e, e, i, e i migranti eh, e quindi eh, abbiamo per questo coinvolto sia il centro giovani qui di, eh, di Piazza Santa Caterina che il Polis che è un altro centro oh, sempre eh, legato e indirizzato ai giovani eh, in modo tale da uh, ospitare il maggior numero di, di ragazzi. Le attività certo. che si svolgeranno uh, vanno sì, eh, stiamo ancora definendo un po' i, eh, come dire, gli, as gli aspetti, però orientativamente saranno attività legate sia all'orientamento al lavoro, quindi comunque saranno delle attività che faranno, eh, cercheranno di eh, stimolare i ragazzi eh, ad imparare eh, o a eh, intercettare quelle che sono le loro passioni e quindi poi magari eh, 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 lavorare no? eh, in, quegli, in quegli ambiti. Invece mh, ci saranno poi anche delle attività di eh, socializzazione, quindi semplicemente delle attività che eh, riguarderanno la, il, il tempo libero e quindi comunque l'aggregazione. Questi sono i due ambiti in cui si lavorerà, e, insomma ci aspettiamo comunque una, una grande partecipazione, a breve uscirà appunto, stiamo lavorando per, una, per la call, quindi per eh, il reclutamento per dei ragazzi. giovani. Esatto, esatto, ma contiamo di farlo nel mese di giugno e eh, partire poi effettivamente con le attività nel mese di settembre, essere proprio operativi da settembre. Perfetto, allora ci terrete sicuramente aggiornati su tutto, così potremmo anche raccontare le attività eh, che si svolgono a Sassari. Allora, avrei due domande conclusive. La prima la rivolgo ai cioè, ragazzi e chiedo loro magari dove possiamo vedere con tanto lavoro direi, nel senso se, se visto che sono davvero, eh, che avete, insomma, ci descritto così bene queste eh, attività, questi podcast, dove si possono vedere? Quali sono i canali della web radio? Chi risponde? Vado io? Vai tu. Ok. Ci potete trovare praticamente su tutti i social, quindi Instagram, Facebook, YouTube, Spreaker, Spotify, quindi ovunque veramente. Anche il solucio di casa ancora un po'. Certamente. <ride> ok. E quindi e... Sì, Ovviamente a Radio, ecco. Ok. 
E l'altra invece è Carla Gigi, eh, i giovani di Sassari dove devono, chi devono contattare, dove devono andare se vogliono informazioni su tutto quanto quello che avete raccontato, quindi le opportunità nazionali, locali, ma anche quelle chiaramente europee. Da Caterina, eh, dal primo giugno oh, apriremo anche in presenza, quindi non solo lo sportello online, quindi Instagram, Facebook eh, e pagina web, ma riapriremo anche in, in presenza. Se Dio vuole saremo zona bianca e quindi speriamo di riprendere il nostro lavoro normalmente, normalmente nell'ordinario. I contatti sono chiaramente qua sotto, stanno scorrendo in questo momento, almeno quelli dell'Informa Giovani, per cui eh, questi qua sono i contatti. Io ragazzi vi ringrazio, il caffè è praticamente finito, siamo quasi a 16 minuti, per cui effettivamente è terminato. Eh, vi do appuntamento al prossimo, eh, al prossimo diciamo, caffè, che sarà con, con Altamura fra due settimane. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi ancora una volta. E ci vediamo presto. Ciao! Ciao!